देश के नेताओं ने आज एक बड़ा इतिहास बनाने का प्रयास किया और यह इतिहास महाराष्ट्र के धरती पर बनाया गया जहां पर 18 राजनीतिक दलों से 28 राजनीतिक दल बदल चुके थे इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि राजनीतिक के सबसे बड़े गुरु और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज प्रधानमंत्री बनाने वाले नेताओं ने क्यों बगावत किया इसके साथ बीजेपी को लेकर के एक नई जानकारी भी सामने आई है इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत जानने का प्रयास करेंगे टीएमसी नेता ममता बनर्जी का क्या भविष्यवाणी होगा सचमुच सही क्या मानसून सत्र से पहले हो सकता है शुरुआत आपको बताएंगे इसके साथ ही नीतीश कुमार और इसके साथ अन्य बड़ी रणनीतियों पर होने वाले विस्तार से बातचीत करेंगे आज की बड़ी खबरों में जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जी हाँ एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जी हाँ बिहार में नया दृश्य दिखने को मिल सकता है आइए देखते हैं विस्तार से खबरों के अंदर शुरुआत से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आज तेजस्वी यादव ने बहनों से राखियां बंधवाई और इसके साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को रक्षाबंधन का शुभकामना भी दिया महाराष्ट्र के बैठक में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जैसे तमाम अन्य बड़े नेताओं ने शिरकत करते हुए इस राजनीतिक दल के और राजनीतिक गठबंधन का कुछ मतलब और दिशा और दशा को बदलने का मानो निर्णय ले लिया हो इस निर्णय से हिंदुस्तान के परचम को लहराने और देश के लोगों के अंदर अपने प्रेम भावनाओं को जगाने का प्रयास किया गया जहां हिंदुस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वह एक बार फिर से देश के ऐतिहासिक कदमों के लिए मजबूत ताकत बन जी हां ताकतपूर्ण कोशिशों को करने का हक जाहिर करते नजर आए फिलहाल इस मामले पर कई प्रकार की नई चीजें और भी सामने आ सकती हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव आपके लिए बेहतर नेता है तो आज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना चाहिए और अगर हाँ तो इस वीडियो पर दस हजार से ज्यादा लाइक कर अपना सपोर्ट और समर्थन भी जरूर दीजिए मिली एक नई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के जी हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जब से कंधों पर जिम्मेदारी ली है 2022 का वो समय आपको याद होगा जिस समय में उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ लिया जिम्मेदारियों को संभालते हुए वह आगे बढ़ते हुए इतिहास बनाने का पूरा कोशिश करते रहे आज इतिहास लगातार बनाते चले जा रहे हैं मिली एक नई जानकारी के मुताबिक वह विशेष तौर पर अपने कोशिशों को कामयाब करने में सफलता हासिल कर रहे हैं मिली एक नई जानकारी के मुताबिक 2024 के अंदर अपने विशेष रणनीतियों से राजनीतिक के नए परिवर्तन कर सकते हैं फिलहाल क्योंकि कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें नहीं काटी हैं और ये नेता ऐसे हैं जिन्होंने जिम्मेदारी से इस गठबंधन के निर्वाहन और इस गठबंधन में फ़ायदा और नुकसान ना देखते हुए इस गठबंधन का वजह और मतलब हिंदुस्तान की जनता को बताने का प्रयास किया है हिंदुस्तान की जनता भी समझ चुकी है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जी हाँ महाराष्ट्र के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां उन्होंने जिक्र किया हजारों करोड़ रुपए इंडिया से बाहर कैसे जा रहा है उन्होंने जिक्र किया और यह बताने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान के लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ अब किन चीज़ों को लेकर के आ चुका है और आज इतिहास कैसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आज के लोगों के लिए क्या कुछ नई दिशा और दशा है लेकिन इसके साथ ही विशेष तौर पर कई अन्य रणनीति में सामने तौर पर चीजों को देखने को मिला उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार अपने मित्र काल के अंदर मित्रों को लगातार मुनाफा देने में लगी हुई है इस मित्र काल के अंदर लोगों को किस तरीके से मुनाफा हो यह देखा जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री विदेश दौरा करके आते हैं वहां का पोर्ट और एयरपोर्ट जी अडानी जी को मिल जाता है उन्होंने बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में लग चुके हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं वह जिम्मेदारियों के साथ आज काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको बता दें मानसून सत्र के बाद में शीतकालीन सत्र के शुरुआत से पहले एक विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होने वाली है इस बैठकों का मतलब वजह कारण और इसके पीछे का तमाम वह लॉजिक सामने आने वाला है जिससे हिंदुस्तान के लोग काफी समय से देख रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को उम्मीद है कि क्या यहां पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ तमाम अन्य राजनीतिक दल यहां पर क्या निर्णय लेने वाले हैं सबकी निगाहें टिकी हुई है और वह समय जिस समय में यह सब कुछ बदलने वाला है 
इस पर भी निगाहें हैं सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कुछ लोग एन के कानूनों पर कुछ बातें कह रहे हैं तो कुछ लोग जी हाँ आपको बता दें कि मिश्रा जो ई के प्रमुख हैं उनको बचाने की कोशिश पर बातें कह रहे हैं फिलहाल आप बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चंद्रयान टू और चंद्रयान थ्री एक ऐसा मिशन था जिस मिशन को बीजेपी ने अपने कार्यकाल में दिखाया और अपने कार्यकाल में यह बताने का प्रयास किया कि यह बहुत एक अनोखा मिशन था लेकिन बिल्कुल सही था हिंदुस्तान के इतिहास में और हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य के लिए ये मिशन राम बाण साबित हुए हैं और यह मिशन हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी राम बाण होंगे लेकिन अब आदित्य वन जो सूर्य के ऊपर पड़ने वाले किरण और सूर्य के बाहरी स्तर पर हीट एब्जॉर्ब कर कर हीटो हीट आखिर सतह से ज़्यादा सूर्य के एक ऐसे लेयर में हीट ज़्यादा क्यों है वहां का पूरे तरीकों से स्टडी करेगा और यह दो तारीख को लॉन्च किया जाएगा यानी अब से कुल 44 घंटों बाद आदित्य वन को लॉन्च किया जाएगा और कक्ष में भेजने के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त ज्योति और इसके साथ ही साथ आलोक की कहानी ने हिंदुस्तान को चौंका दिया था उसके बाद में लोगों ने साफ तौर पर एक मजकिया अंदाज में कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीबी नहीं क्योंकि बीबी अगर पढ़ेगी तो फिर तो आलोक मौर्या जैसा ही कांड होगा लेकिन आज आपको बताते हैं कि आलोक और ज्योति में लगता है सुलह हो गई है कहानियों का इंड और कहानियों का मतलब का एक नया पैमाना और देखने को मिला है जब इस आपको बता दें कि ज्योति पर लगे आरोपों के बाद में ज्योति के तमाम चीजों का एक एक खुलासा होने वाला था उस वक्त जी हाँ आपको बता दें आलोक जो हैं आलोक मौर्या जो हैं अपने केस को वापस ले लेते हैं और यह बताते हैं कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते कंप्लेन मेरा था और मैं इसे वापस लेता हूँ दरअसल इस कंप्लेन को वापस लिए जाने के बाद में यह साफ तौर पर कई बड़े इतिहास और कई बड़े मानो ताकतें लगी हैं इसके पीछे फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही चिराग पासवान को लेकर के चिराग पासवान अपने शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं बिहार में मिली एक नई जानकारी के मुताबिक युवाओं का बिहार में अलग क्रेज है वह तेजस्वी यादव हो नीतीश कुमार को छोड़ करके तमाम अन्य युवा नेता जो कहीं ना कहीं आज चिराग पासवान हो गए इसके साथ साथ तमाम अन्य बड़े नेता तो इन नेताओं का अलग क्रेज है और माना जा रहा है कि चिराग पासवान किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन और बीजेपी से सहयोग और समर्थन के साथ बिहार में दिशा को बदल देंगे राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है जो राजनीतिक के अंदर रोजाना नई तस्वीरें देखने को मिल रही है उस नई तस्वीरों को बदलने में सफलता हासिल करेंगे फिलहाल इस पर कई प्रकार की अन्य बातें भी सामने आ रही है लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजते हुए लोगों के पास तक क्या चिराग पासवान कुछ करेंगे बेहतर या बड़ा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा खैर इसके साथ बड़ी खबर निकल रही सामने आ रही इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से नई कोशिश नई प्रयास और नए मजबूती के साथ 2024 की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल की भी बातें लोग खूब कर रहे हैं आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपने हमदर्दियों से अपने लोगों का दिल जीता है लोगों का विश्वास जीता है और लोगों का विश्वास इस कदर वह जीते हैं जैसे मानो कि आज लोग उन्हें एक बार फिर से मजबूत कोशिशों के लिए जान रहे हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का जब समर्थन किया तो आ, लोगों के अंदर ये जहन में था कि इसके पीछे का वजह क्या है अचानक से परिवर्तन क्यों कै, और कैसे आ गया इसके साथ कई अन्य प्रकार के सवाल थी लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या आपको भी लगता है कि राजनीति के अंदर दोस्ती या दुश्मनी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है दोस्ती या दुश्मनी का पैमाना ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है ये दोस्ती और दुश्मनी किसी भी वक्त बदल सकती हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त आज शिक्षकों की जहां एक तरीके से छुट्टियों को रद्द कर दिया गया जहां शिक्षक आज छुट्टियों को रद्द किए जाने के बाद में काफ़ी मायूस दिखाई दिए क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था और जब रक्षाबंधन वह अपने परिवार के साथ नहीं मना पा रहे थे तो उनके चेहरे पर मायूसी थी और वो मुस्कान नहीं देखने को मिला जिस मुस्कान से हमेशा वह कहीं ना कहीं नजर आते थे आज हमारे शिक्षकों की हालात ये है कि कई प्रकार की कोशिशें उनके साथ की जाती है रोजाना कुछ नया और नया बेहतर लेकिन उसके साथ 
साथ कभी भी उनके दर्द को समझने का प्रयास नहीं होता कभी आप जातीय जनगणना तो कभी आप किसी अन्य मुद्दों पर उन्हें लगा देते हैं लेकिन इतिहास गवाह है कि आपने शिक्षकों की कभी भी दर्द को ना महसूस किया है ना दर्द को कभी आपने जानने का प्रयास किया है आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम भारत